Fala galera, Renato na área. Beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo de contos de terror, mano. Hoje eu quero fazer um vídeo, mano, que eu tô há tempos querendo fazer, tá ligado? Mas eu resolvi aguardar um pouco pro melhor momento. E eu acho que o melhor momento é agora. Que é relatos sobrenaturais que a gente passou nessa casa. Cada pessoa que mora aqui vai contar um pouco do que a gente já passou aqui, tá ligado? Tem coisas que nunca foram pro vídeos, tem coisas que já saiu no vídeo. Mas tem centenas de coisas pra mostrar e fazer falar para vocês. Como a gente está numa etapa final dessa casa, como a gente vai se mudar daqui, tá ligado? A gente não vai mais morar aqui, a gente tem 12 dias para sair dessa casa. Essa casa acabou, já era. Eu quero, tipo, aproveitar e fazer os últimos conteúdos dela, tá ligado? Os últimos. Eu, sinceramente, eu parei de fazer conteúdo de terror nessa casa por um tempo. Quem acompanha o canal certinho aí sabe que eu tava fazendo um monte de conteúdo de terror, minha casa tava um caos, tava acontecendo bastante coisa estranha, bastante coisa sobrenatural aqui e simplesmente do nada eu parei. Por que, galera? Quanto mais conteúdo de terror fazia, quanto mais coisas eu falava, quanto mais coisas eu chamava, mais dava ruim, tá ligado? Tipo, era pior. Eu fazia um vídeo de terror testando se algum lugar era assombrado. Mano, era horrível depois que eu desligava as câmeras. Mano, pra dormir aqui, como eu durmo sozinho, era horrível, mano. Tipo, eu vi muita coisa, muita coisa que eu nem queria ver, tá ligado? E é certo, tipo, não, não é vídeo fake, não é vídeo falso, nada. A gente vai contar o que realmente aconteceu nessa casa E o que a gente passou Como é os últimos dias da casa Eu não me importo em fazer esse vídeo, tá ligado? Eu quero realmente mostrar pra vocês o que cada um passou aqui E mano, pretendo que seja o último vídeo de terror dessa casa Porque eu não quero fazer mais, tá ligado? Eu não quero mesmo Então, vamos começar um por um Eu vou no quarto de cada um Cada um vai explicar o que já passou, tá ligado? A sua história sobrenatural aqui Vamos começar do mais leve ao mais pesado Creio que eu não me encaixo no quarto mais pesado Meu quarto não é o mais assombrado da casa. Teve uma época que ele era, tá ligado? Mas graças a Deus passou a assombração pro vizinho. Mano, eu acho que o quarto mais assombrado da casa é esse aqui. É o do Roma. E a gente pode estar tá achando que tem conexão com o alçapão, tá ligado? A gente pode estar tá achando. Depois eu vou chamar o Roma, né? Pra ver que tá aberto. Depois eu chamo ele. Vamos começar pelo do Léo, mano. Eu acho que o Léo pode ser, acho, não sei se é o menos pior. Nego, é o seguinte. Vou até desligar a luz aqui pra dar um clima, tá ligado? É o seguinte, nego. O que você tá fazendo? Eu quero falar pro pessoal hum. os contos de terror que a gente já passou nessa casa. Cada um. Eu quero que você conte os seus. Você já viu algo sobrenatural aqui? Você já passou por uma experiência ruim? Claro, mano. Aquela vez que a gente jogou o tabuleiro hoje, lembra? Sei. Que eu quebrei o tabuleiro. Mano, aquela semana foi uma das piores da casa pra mim. Mas semana. o que, que você viu, mano? Eu vi. Eu vi só a moto ligando lá embaixo. Você tava comigo aquele dia, lembra? Sim, mano, lembro. Como que a moto liga sem chave, Rê? Depois os bagulho sai batendo, a escada, parece que tem alguém andando toda noite, sei lá. É, mano, realmente o que o Léo falou é, é verídico. Quando a gente tava jogando bastante tabuleiro hoje nessa casa, foi as piores semanas da casa, tá ligado? Tava muito ruim. Tava tipo. Tava. A, foi a pior semana da casa, acho que o pior mês foi quando a gente começou a jogar tabuleiro hoje. Mas depois aconteceu coisas estranhas. Depois do tabuleiro hoje, mano. Você quer que eu conte realmente aquela história ali? A ah, do banheiro? Do quarto, é, do banheiro. Pode ser, pode contar. Se você se sentir à vontade, pode contar. Tá, aconteceu o seguinte, eu tava indo tomar banho, tipo, entrei no chuveiro, tava lá, é, eu fui sair do banheiro e a porta tava trancada pro lado de fora. E tipo assim, só tem tranca pro lado de dentro. Na hora eu pensei que até alguém tava brincando pra mim não conseguir abrir a porta, tá ligado? Aí eu falei, para de fazer brincadeira. E tipo assim, era muito de madrugada. Que horas eram? Umas duas? Às duas e quarenta. É, por aí. A sua sorte é que você leva o celular pra ficar citando música no banheiro. Não. Se não... Aí, igual o Rê falou, eu levei meu celular pra ficar citando música, tá ligado? Aí eu liguei pro Rê, falei, o Rê, para de brincadeira. Eu já não tô achando mais graça, porque eu já tava tipo uns 20 minutos trancado, sabe? Quando você sabe que você tá trancado. Mano, eu eu lembro desse dia como se fosse ontem, o Léo, do lado eu tava tipo editando o um vídeo, umas 2h40, 2h46 o Léo me ligou, é, me xingando bravo, para de fazer brincadeira, para de me trancar, não sei o que, eu falei, Léo, tô no meu quarto, e só tava eu e o Léo na casa, porque os meninos tinham saído. E o Léo me xingava, mano, eu não gosto dessa brincadeira, não gosto dessa brincadeira. Mano, eu entrei em desespero. Mano, eu também, você tá ligado? Tipo, tanto que eu te xinguei aquele dia, tipo, eu nem sei se eu ia contar essa história, mas... Sei lá, tô falando no meu coração agora de contar. Pode falar. Mas quando você soltou, lembra que a gente desceu até lá embaixo pensando que alguém tinha brincado, que alguém tinha chegado na casa? Mano, só tinha você. Mas sabe o que é o mais estranho? Galera, eu cheguei aqui no, no quarto do Léo, eu me arrepiei inteiro. Eu peguei a porta do banheiro dele e só abri a tranca e abri o banheiro dele. O 
Léo tava, tipo, chorando de raiva, achando que eu que tranquei ele, mas não tinha como eu trancar ele. Não tinha ele. Ah, ele picudava essa porta, dava pra ouvir do meu quarto as bicuda dele. E realmente eu tava no meu quarto, mano. Tipo, eu, eu provei pra ele que eu tava no meu quarto. Não, sério, você provou, mas na hora que eu tava trancado, mano, parecia uma brincadeira, tá ligado? Parecia que alguém tava fazendo de pirraça. Mas o que você acha que alguém te trancou? Por que alguém tinha te trancado ali, mano? Pode por quê? Quem? Mano, porque eu tenho pavor de ficar trancado, velho. Aí não. eu, tipo, fiquei em pânico. Eu chorei, você tá ligado? Chorou de raiva ainda. Eu de raiva, mas tá ligado, não foi eu que se tranquei, você tá ligado? Não, eu tô ligado, eu sei. Por isso que eu acho que é um relato muito estranho que aconteceu nessa casa comigo. E até hoje, o Léo toma banho de porta aberta. <risos> é verdade. É verdade, é verdade. <risos> Esse é o seu único relato sobrenatural, assim, que foi o pior, né? Não. Você entrou em desespero, você entrou em pânico. Em pânico, foi. Mesmo. Então vou pro próximo quarto. Tiago! Oi! Tiago! Tô aqui! Onde? Tô aqui! Mano, é o seguinte. Che. Já vai ter aí na sacada aí. Que aí. Hoje a gente vai falar de terror agora. Então gosta, hein? Vai, baixa aqui. Não, vamos sentar aqui no chão vamos agora. Vamos sentar então aqui. Sacada do terror. <risos> sacada do terror, isso aí. Fala, o que, que você tá perguntando, mano? Eu tô fazendo um vídeo. É. É, cada um aqui da casa hum. vai contar um relato de terror aqui. Você é novo na casa, você tá há uhum. um, dois meses aí. Dois meses. Você já passou por algo aqui nessa casa? Nego, já. Que eu acho que mais me dá arrepio, tá ligado? Que às vezes quando eu venho pousar, porque eu não venho sempre, tá ligado? Então eu acho que às vezes que eu estou aqui, não sei se é coisa da minha imaginação. Sabe aquele sótão? Inclusive, sei. Eu, eu não sabia muito do sótão, tá ligado? Porque eu vi aquela vez que o clone veio e deu aquele bafafá do bagulho do, do, do outro. O, ela... o clone falava que tinha gente andando é, no sótão. mano. Aí um dia eu tava dormindo aqui, eu falei, Mano, que desgrama de barulheira que é essa, tá ligado? E fica aquele toque, 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 toque. Agora eu não sei se é só quando eu venho ou se vocês também escutam. Não, no sótão Já é que, que eu tá tranco o meu quarto e paro o som. Mas cara. aqui dá pra me escutar, porque o meu quarto é fora. Os de vocês é um quarto mesmo. O meu é uma sala. Então Mas tem barulho no sótão? Tem barulho. Tem. Muito barulho. Você também falou que você foi trancado na tampa da piscina. Aqui embaixo aqui, mano. Recentemente, velho. Como que foi? Mano, eu tava gravando com os moleque que falou que tinha uns negócios e realmente aconteceu, sabe? Quando o Renan ficou sozinho, aquela vez que você entrou no quarto do Roma, lembra? Que você se arrepiou inteiro. Aham. Uhum. E eu comecei a falar, ó, oh, galera, aconteceu isso aqui, isso aqui. Eu falei, ah, vamos ver se é verdade vocês falaram da tampa lá. E entrei, mano. Na hora que eu entrei, Renato, minha câmera começou a embaçar, fechou a tampa, mano. Entrei em desespero, velho. Que ideia, mano. Credo, mano. Eu, eu não ideia. entro naquele bagulho da piscina, Ainda né, Paulo? Ainda bem que a gente vai sair dessa casa, mano. Ainda bem, mano. Toma muito cuidado com o sótão. Por que o sótão, mano? O clone veio, falou, mano, e o clone, você tá ligado, o clone é uns bagulho mais sinistrão. Ele falou, tem alguma coisa lá em cima, fica ligeira, na moral. Quer lá ver, nego? O quê? Só tá... Eu já vi, já. Não, mas você pode entrar. Ah, mas será? Vamos lá ver. Oh, vamos entrar. Sabe por quê? Porque quando eu tô aqui, ó, vocês ficam trancados, então eu escuto o bagulho andando aqui, assim, ó. No teto? No teto. Até então, eu, eu tinha me esquecido disso aqui, mano. Mano, é muito sinistro isso aqui, não tem tampa ou tinha uma tampa. Ah, oh, mano, é sinistro só tampa. Tá? Mano... Eu nem sei se tem como entrar ali, Eu, eu vou testar, eu, tipo, eu posso pegar o um aparelho e testar se ele é assombrado. Você vai pega uma escada e sobe. Bora. Eu adoraria ver, mano. Fechou. A gente vai sair, mas pelo menos a gente tira isso, tipo, da cabeça, tira do pra ar. Pra ver se o problema era o só isso, mesmo. Isso, mano, ver se era o só por que, que o quarto do Roma aconteceu essas coisas? Mano, é muito estranho essa casa. É, vamos ver. É. Meu Deus do céu, que é isso? Mano, deixa eu fechar aqui. Vou apagar a luz para deixar um clima de terror. É. Vou sentar aqui na mesa. Seguinte, hum. antes da, de, da gente sair dessa casa, eu tô recolhendo os relatos sobrenaturais de todo mundo. Eu já recolhi hum. do Léo, aquela vez que ele foi trancado no banheiro, que você já ouviu falar. O do Thiago, que ele tá falando muito desse sótão. E você, Sim. mano? Qual que relato sobrenatural? O pior, eu quero ouvir, que eu sei que você tem vários. Você já ficou. Mano, sozinho. Pra você tem noção, galera? O Renan é o cara que mais ficou sozinho nessa casa de noite. Tá ligado? A gente ia viajar e ele não podia ir por causa do trabalho. Ele ficava aqui sozinho várias noites. Ele disse que já, passou, já, já vivenciou muita coisa. Coisa ruim, mas Rê, eu quero que você conta pior, mano. Ah, que você mano, mas... sentou em desespero. Mas será que vira, tipo, tocar nesse assunto de novo, mano? Não, eu ia parar, mas, mano, é o último, né? Tem 12 dias pra Graças sair daqui. Graças a Deus, mano, tô louco pra sair daqui. Porque, igual o Rê falou, é, eles foram viajar pra praia e eu fiquei sozinho aqui, mas não foi por falta de convite, tá ligado? Pessoal, todo mundo me chamou, vamos, vamos, vamos. E eu acabei não indo por causa do meu trabalho, não tive, não tive como ir. E, mano, eu fiquei sozinho aqui, velho. Fiquei sozinho aqui algumas noites, algumas eu gravei, outras não. Mas, mano, o que aconteceu pior, mano? Eu tava aqui sozinho e foi bem onde eu tava gravando. E, tipo, tava completamente sozinho aqui. E a mini moto, mano, do nada, ali perto do banheiro, que eu deixo a minha mini moto ali pra não ficar pegando chuva, essas coisas. Eu não sei como ela caiu, assim, eu nem consegui passar a noite aqui, velho, porque é muito medo que eu passei. Ainda mais vocês jogaram aquele negócio do jogo Ouija. Você falou que viu um monte de vultos essa noite. Ah, você é louco, eu 
Não, mano, e isso... Esse... Mano, mas o Vulto para dobrar a mini moto, bater não. as portas, foi que bateu as portas com força. Não, isso foi isso que eu gravei. Fora que eu não gravei, porque eu não consegui gravar todas as noites. Então, tipo, eu ficava aqui minha porta de vidro, mano. Vocês jogaram o jogo ali, é em frente ao meu quarto. Jogo... Bem ali, né? Então, tipo, eu ficava aqui, mano, eu escutava as coisas, escutava passo. Essa escada estralando, igual... <risos> Demônio, sei lá, cara, que isso, mano Não sei se por causa da madeira, sei lá Mas, mano, eu já passei muito medo aqui dentro eu Não quero passar de novo, graças a Deus a gente vai sair daqui Tomara que a gente não pegue uma casa mal assombrada igual essa E não, é. vai, não vai pra praia procurar uma casa nova, mano Não, vamos ver se a gente acha uma casa longe dessa, mano porque Pelo amor de Deus Tocar no assunto eu já fico nervoso já, mano É, é realmente Valeu, Rê Falou, mano E espero não passar de novo Não vai, mano, você tá, você tá com nós Boquinha é o C, mano. Deixa eu desligar a luz aqui pra deixar o clima. Seguinte, mano. Eu tô pegando os relatos sobrenaturais de cada pessoa dessa casa. Você dormiu poucas vezes aqui, mas você já jogou tabuleiro hoje com a gente. Mano. Eu quero saber o pior dia que você já, já passou por aqui. O dia do hoje, mano. O dia do hoje, mano. Mano, aquele dia pra mim foi... O que aconteceu que você te deixou com muito medo, mano? Ô, mano, aquele dia a gente começou a jogar, né? De repente escutamos uma moto ligando. Você não sei se você lembra. Lembro. Nossa, a moto Ligou, vai chegar e pia. A moto ligou, depois a gente saiu correndo lá pra fora, escutamos o armário batendo. A gente saiu, abriu o portão, saiu correndo, a gente saiu correndo por ali. Um gato, viado, passou de baixo da minha perna, assim, chegou a lá em mim. Falei, mano, aquilo pra mim foi um aviso, tá ligado? Um gato preto, né, mano? Um gato preto você falou. ainda, mano. Olha e que... gato não chega perto da gente, mano. Então, mano, e ele passou de baixo da minha perna ainda. Nossa, eu não sei, só não caguei. Você falou também que depois você teve vários pesadelos então, estranhos. Então, mano, eu sonhei muito. E, tipo, e, e outra coisa, mano, uma vez eu tava aqui no sofá, de madrugada, eu escutei a escada fazendo barulho também, mano. É o que todo mundo fala, mano, mano escada. Essa, essa escada aí. Babu. E o sótão mano. também. Mano, o sótão, o Roma falou, o Léo falou que, tipo, eu sempre fico aqui embaixo. Eu não escuto. Mas que eu sei que mexe, mexe alguma coisa lá. Porque os meninos falam. Ainda bem que não vai ser daqui, né, mano? Mano, ainda bem, cara. Vamos pra praia procurar casa nova. Verdade, mano. Vamos. Até hoje? Louco. Não, no fim de semana. Final de semana? Beleza. Gui! Eu sei mesmo. Deixa eu desligar a luz aqui pra deixar no clima. Seguinte, Gui. A gente tá na reta final da casa, está acabando. Você tá aqui há quanto tempo? É, três meses agora. O que você já passou de sobrenatural nessa casa? Você sabe que esse quarto aqui, dizem que foi onde a antiga dona da casa morreu, né? Foi nesse quarto. Não sabia. <risos> agora você sabe agora. É, por isso que eu uso algumas coisas. Então aqui, essa janelinha aqui fica batendo de vez em quando. Quando eu não tô no quarto, a porta bate sozinha. Mas você já viu alguma coisa estranha? Vê, vê, eu nunca vi. Mas teve uma vez que vocês foram pra, pra balneário e eu tava aqui sozinho. E eu até tava gravando um videozinho e alguma coisa bateu lá, lá no portão. Eu pensei que era o guardinha. Eu já ouvi, eu já senti isso aí, ó. Eu pensei que era o guardinha. Daí eu fui lá e nada. Aí o meu quarto bateu. Aí eu fiquei, meu Deus, agora deve ter alguém aqui dentro. Eu vim aqui e não tinha nada. Aí eu tô aqui a porta do quarto e vim dormir. Aí eu, daí depois disso eu sempre ouvi uns barulhinhos, aí tá, todo mundo saiu de noite eu tô aqui, ouvi um barulho na escada, aí eu vou pra escada, vem um barulho aqui, sempre uns barulhos assim. Agora vai se mudar, relaxa. É, se espera que a próxima casa não seja tenebrosa que nem essa aqui, porque... Mas você não tem tanto medo, né? Ah, medo assim, não tem, né? Tem um pouquinho, mas não é bom ficar mexendo com essas coisas, não. É. Valeu, Gui. Tchau. Sente minha luz que eu tô com medo. Tá, vou acender. Aí. Obrigado. Cuidado, viu, que a lenda é nesse quarto. Tô cara de... Miguel, eu vou deixar você por último, porque eu e você vivenciou algo junto. Nossa. É, pera. Eu vou subir lá no par do Roma, que o Roma, eu acho que é o cara que mais sofre nessa casa. Vamos lá. Alô? O pior quarto da casa, vou fechar aqui, dá licença. Roma, seguinte. Hum. Eu tô fazendo um vídeo dos relatos sobrenaturais é louco, dessa casa. Eu sei que o seu quarto é o pior. Eu já tô ligado. Você assistiu meu vídeo, mano? Você viu o que aconteceu aqui? Eu vi, eu assisti. Eu, 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 eu te ajudei aqui, você dormiu no meu quarto. Mano, acontece tanta coisa estranha no quarto do Roma, que ele já foi dormir comigo umas três vezes. Umas três vezes, né, Roma? Umas três vezes, umas três, quatro vezes, mano. Você é louco, mano. Esse quarto aqui, eu não quero ficar aqui mais, não, velho. Tô fazendo bagulho do vídeo aqui correndo e já tava vazando, velho. Há boatos que a antiga dona da casa, antiga, tipo, uma das primeiras, eu não sei se essa história é verídica é, Uma mulher na rua falou isso pra gente A gente não, não sabe se a gente bota fé no que a mulher disse Até porque a mulher que me alugou a casa Nunca falou muita coisa pra mim Mas, que nem eu falei, alguém falou pra mim Que a primeira dona dessa casa, que amava essa casa Ela morreu no quarto de baixo Porém, o quarto mais top da casa é o do Roma Por que o quarto mais top da casa é o do Roma? Além de ter esse super quarto grande 
e ter o único closet da casa que é enorme e ter também a única banheira da casa vocês ainda se perguntam por que é o quarto mais top mano tem closet tem banheira o quarto do home é o mais top mano. é o mais top ele tem tudo o meu quarto não tem banheira não tem closet mano olha o tamanho desse banheiro galera olha isso aqui mano olha o tamanho desse closet é enorme, mano. É enorme. E o quarto também é gigante. Peraí, você falando isso, será que essa mulher que morreu não era dona desse quarto? Então, porque, mano, a dona da casa, por que ela ia morar no quarto, tipo, da empregada, que é o quarto do Gui? Estranho, velho. Isso é louco. Você, mano, aqui da porta já fecha direto, mano. Aqui da porta do banheiro, eu saio do banheiro, deixo a porta aberta, não fecha Tá, direto. agora eu quero... Eu vou fechar, eu vou apagar a janela as luzes aqui. Eu quero que você fala os relatos sobrenaturais que você passa nesse quarto. Os piores. Quarto? Os piores. Velho, direto eu tava vendo vulto, vulto, vulto. Mas agora, mano, tá começando a bater a porta do meu lugar roupa direto, mano. E quando eu, toda vez que eu vou dormir, eu tô vendo vulto, velho. Sério mesmo. Vulto, você tá aqui e passa passou... vulto pra lá. Vulto toda vez. Mano. E eu mano. acho que até é sono, mas esse dia eu fiquei acordado, mexendo no PC que passou. Daí eu resolvi gravar aquele dia. E você viu um vulto e na vi, sua cama? Ah, o bagulho ficou louco na minha na frente do mundo, velho. O aspirador tava esperando o quarto, ligou sozinho o aspirador. Mano, imagina você aqui, ó. Você dormindo aqui, bonito, gostosinho. E sua visão é essa. Você tá dormindo aqui. E passa um vulto aqui pra lá e pra cá o tempo todo. Mano, como que você se sente, mano? Você é louco, mano. Eu, eu... Eu quero passar daqui o mais rápido possível, sabe? Eu tô ficando com medo. Eu não tô nem dormindo aqui mais. Tô dormindo na cama do Thiago. Eu não tô é ficando aqui. É horrível. É horrível demais, mano. Você é louco. Não tem dúvidas que esse é o pior quarto da casa. Tipo, é o pior mesmo. É o pior. Antigamente tava no meu e agora no Roma. Só que a gente acha que tem a ver também com o, o sótão. O sótão dá diretamente no quarto do Roma. É mesmo, né, velho? Nunca fez nenhum vídeo ali dentro, né? Nunca. E você ouviu um barulho no teto, você já falou pra mim. Ah, também já vi também, velho. Sabe? É mesmo, velho. O primeiro vídeo que começou foi no teto. É, mano, eu tô pensando em fazer um vídeo exclusivo Tentando passar uma noite Aqui no quarto do Roma, só eu e ele Pra ver o que acontece, tá ligado? Pode ser que a gente vê algo, pode ser que não E o Roma fala que toda noite acontece, acontece algo estranho com ele, tá ligado? Bom, tomara que não, vamos ver Mas que estranho é Mano, se ele quiser passar uma noite aqui Eu tenho certeza que você vai ver alguma coisa, né? Eu tenho certeza, Nem mano. fala isso você vai ver. Alô, Roma, fique sozinho aí Não, já vou sair também né? Deixa eu ver aqui Falou? Agora, gente, eu vou contar o relato do Miguel que tem a ver comigo. E depois eu vou contar o pior relato meu, que eu vivenciei há pouco tempo. E pra mim foi um dos piores, né? que foi muito estranho. Miguel, eu sei agora. Qual foi o pior dia sobrenatural que você vivenciou aqui? Pior dia, mano. Véi, acho que não precisa nem falar, né, mano? Só mostrar o vídeo né, que a gente fez aqui, né? Verdade, o vídeo, um mano. Vídeo. Coloca... Galera, tem um vídeo que tava eu e o Miguel dormindo aqui em casa e a gente ouviu uns barulhos loucos. Olha esse vídeo aí. Esse dia foi louco. É um dos piores dias também, mas eu tenho uma outra história pra contar também. Então olha esse vídeo que eu e o Miguel vivenciou, mano. Olha isso aí. Galera, tô vendo os barulhos lá em Paulo. Fica aí, fica aí, fica aí, fica aí, calma aí. Foi você que tava batendo? Dá essa arma aí, pega essa. Ajuda quem tá com munição. Não tô vendo nada. Caralho, você tá deixando na armada. Tá com todas? Vai! Vai! Abre! 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 E sai de perto! Não tem ninguém aqui, mano. Não tem ninguém aqui não, Miguel. Miguel, entra aqui. Ai, que susto. O 
Roma está lá dentro. Sai, 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 sai! Porra, que porra é essa, mano? Isso aqui não tava aberto. Gil, o que, que é isso? O que, que é isso, mano? Eu não sei. Você viu? Vem junto comigo, não fica aqui não. Tem alguém em casa, mano. Tem alguém dentro de casa. Porra, você viu o que eu vi? Eu vi um bagulho branco ali, mano. Tem alguém aí? Alô? Tem ninguém em casa, mano. Não tem ninguém, mano. Não é gente não, mano. Vocês viram, mano? Que macabro. Oh, esse dia foi macabro. Mano, você tá maluco, tio. Pra mim foi o pior dia, velho. E não foi a primeira vez, né, que aconteceu alguma coisa assim, né? Sim. Lembra mano. daquela vez que eu te liguei, que eu tava aqui na cozinha? Sim. Que eu fiquei com medo, mano? Sim. Nossa, tá maluco, velho. Eu já vazei de lá do quarto, velho. Tá maluco. Agora eu vou contar a minha história de terror, mano. Uma vez eu tinha saído de noite, saí pra um rolê, tá ligado? Pra uma festa. E eu cheguei em casa meio maluquinho, tá ligado? Cheguei meio zonzo, cheguei meio... Tá ligado? Meio grog. Parece <risos> que tomou um negócio diferente. É, tipo, tipo um negócio, sei lá. Um negócio parecido com esse. É, tipo isso. E eu cheguei, mano, e eu falei, mano, tipo assim, eram umas três horas da manhã, tá ligado? Geralmente eu não tenho medo, mano. Pô, eu... Aqui em casa, pelo menos, eu não tenho medo. Eu enfrento os bagulho de cara. Cheguei, um silêncio, geralmente três horas da manhã, até alguém acordado. Mano, peguei exatamente isso aqui, ó. Catei essa cadeira, botei aqui e deixei as luzes assim, ó, ó. Desse jeito, deixei as luzes. E aí, eu vi que tinha um pedaço de frango em cima da mesa, tá ligado? Ó, <risos> Roma, olha lá, olha lá. Era o seu frango, né? Os caras tinham pedido um frango, mano. E eu cheguei com a fome, mano. Fica até o frango, né? E aí, eu catei essa mesinha aqui, coloquei a mesinha aqui. E tô aqui roubando o frango do Roma. E, mano, eu achei que tinha alguém em casa. Tinha um frango e tal. Só que, mano, o que eu não sabia é que eu estava sozinho. Eu tinha vazado. O Roma comeu o frango e vazou. Ele não ia ficar sozinho aqui. E, mano, eu ouvi um primeiro estralo nascer com a minha frente. Bem ali, ó. Eu vi um... Plá! Falei, mano, alguém ainda tá tentando pular. Eu olhei... Olhei, olhei, olhei e nada, tá ligado? E tá eu comendo meu frango aqui. Quando de repente, mano, eu vi um estralo na cerca de lá. Mano, foi um barulho estrondante, parece que bateu um carro. E na hora eu olhei e nada. Mano, de repente eu virei pra frente e somente o lado esquerdo do meu corpo arrepiou. É uma história verídica, é real, foi há pouco tempo isso. E eu lembro uma vez quando o meu corpo arrepiou, eu olhei pro lado esquerdo e eu vi um fantasma. Eu já contei essa história na, nas histórias de terror de barraco. Um lado, um lado arrepia. Você pode olhar que tem alguma coisa Foi quando esse braço aqui arrepiou Eu olhei pra lá Quando, mano? No fundo da piscina Bem aqui, ó Bem, tipo, não no fundo da água, tá ligado? No fim da piscina No fim, bem aqui Exatamente aqui Uma fumaça subiu, mano Subiu uma fumaça assim Mais ou menos dessa altura Em forma de rendemoinho E veio andando Mano, arrepio Mano, é sério, velho. Não sei se dá pra ver Mas é arrepio Pio, mano. Uma fumaça dessa altura veio, em forma de redemoinho, bem fininha. Veio andando, andando, andando aqui e dissipou exatamente onde fez o barulho aqui. Mano, isso pra mim, tipo, foi o fim de tudo. Na hora, os bagulho ficou louco em casa de novo, começou a estralar tudo. Eu subi pro meu quarto, eu comecei a achar que eu tava perseguido, tá ligado? Falei, mano, tô perseguindo alguém. Foi pronto, já era, é hoje, meu fim, tô sozinho. Eu gritava, chamava alguém e nada. E realmente, mano, foi exatamente aqui. Graças a Deus, depois de amanhecer o rato, Rápido, não consegui dormir no meu quarto, nada encostou em mim, graças a Deus também. E mano, não foi só no outro dia que eu descobri que eu tava sozinho. Eu achei que eu tava com alguém ainda, mas eu tava sozinho. E mano, ficou por isso mesmo, tá ligado? Eu vi isso, eu vi essa fumaça estranha, mano. Estranho demais. 
Mano, eu já vi também esse mesmo barulho na cerca, velho. Mas fumaça que... você não viu? Mano, essa fumaça eu não vi não, velho. Você viu o negócio dele? Eu subo louco pra cima, velho. Ah, o Dudu chega lá em cima também tem assombração? Mano, tem em todo lugar, tá ligado? Mas, ó, mano, é isso, tá ligado? Esse foi os contos de terror que a gente subvenciou nessa casa. Vou deixar o vídeo por aqui. Comente aqui nos comentários qual a pior história de terror que vocês acharam. De quem, tá ligado? Minha, do Renan, do Miguel. Deixa nos comentários. Então é isso aí, mano. Vou deixar o vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like. Tamo junto. Valeu, nós e fui.